स्तोत ग्रंथ अध्याय एक सौ उनचालीस पद संख्या एक से पांच हमसे कहता है प्रभु तूने मेरी थाह ली है तू मुझे जानता है मैं चाहे लेटू या बैठू तू जानता है तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भाप लेता है मैं चाहे चलू या लेटू तू देखता है मैं जो भी कहता हूं तू सब जानता है मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाए कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है हाल लुया हाल लुया हाल लुया प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति हो प्रभु को धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद हम इस समय उस सर्वशक्तिमान प्रभु के समक्ष आए हैं जिससे हम कुछ भी छिपा नहीं सकते हमारा प्रभु सर्वव्यापी है वो मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है वह मेरी हर एक विचार को जानता है इस समय भी मेरे मन में क्या चल रहा है मेरा प्रभु जानता है क्योंकि उसकी उपस्थिति हर एक जगह पर है इस समय जितने भी लोग हम उसके पास आए हैं वह हमारे को विचारों को जानता है हमारे मन में हो सकता है इस समय पारिवारिक समस्या चल रही है हम अपनी शारीरिक समस्याओं को लेकर चिंतित हैं या किसी अन्य प्रकार की दुर्बलताओं में घिरे हुए हैं वह प्रभु हर एक बातों को जानता है हम सोच रहे होंगे शायद हमारे प्रभु नहीं जानता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है उसके सामने सब कुछ प्रकट रूप में है हम कुछ भी गलत भी करते हैं तो हमें लगता है शायद हमें कोई नहीं देख रहा है क्या ये सही है बिल्कुल गलत है क्योंकि वह प्रभु सर्वव्यापी है आप जो कुछ भी सोचते हैं आप जो कुछ भी करते हैं उसमें प्रभु रहता है वह प्रभु हर एक क्षण हर एक पल हर एक जन को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यदि हम उससे छिपाना भी चाहें तो हम उससे बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय तीन में हम देखते हैं जब आदम और हीवा ने उस वृक्ष के फल को खाया था जिसे खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था तब क्या होता है वे जान चाहते हैं कि वे नंगे हैं और वे अपने आप को छिपाने के लिए पत्तों से अपने लिए लंगूट बनाते हैं और जब शाम को परमेश्वर वहां पर आते हैं जब उनकी वे आहट सुनते हैं वे डर जाते हैं और पेड़ के पीछे छिप जाते हैं तब परमेश्वर उनसे कहता है तुम कहाँ हो आज परमेश्वर आपसे मुझसे भी यही कह रहा है कि तुम कहाँ हो परमेश्वर जानता है कि हम इस समय किस स्थिति से गुजर रहे हैं हमारे जीवन में क्या चल रहा है उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में परेशानियां हैं क्या प्रभु नहीं जानता है मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं प्यारे विश्वासियों यकीन रखिए उसके सामने से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है वह हर एक बातों को जानता है आज प्रभु हमसे यही कहता है कि तुम सब दौड़ना बंद करो उससे छिपना बंद करो अपने चेहरे पर जो तुमने मुखौटा लगा रखा है उसे उतार फेंको क्योंकि वह प्रभु तुमसे बहुत प्यार करता है वो आज भी अपनी बाहों को पसारे हुए आपको अपनी ओर बुलाता है आपकी सहायता करने के लिए वह निरंतर तैयार रहता है तो आइए इस समय हम उस प्रभु की स्तुति करें जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है जो हर एक क्षण हर एक पल आपके साथ और मेरे साथ में रहता है वचन हमसे कहता है इब्रानियों का पत्र अध्याय चार पद संख्या तेरा उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है आप जो कुछ भी करते हैं उसके सामने खुला हुआ है यस यकीन रखिए कि वो सब कुछ देखता है वो सब कुछ जानता है हो सकता है हम उससे छुपाने की कोशिश करें लेकिन वह प्रभु सब कुछ देख रहा है हम उसे धन्यवाद दें कि जो हमारे साथ साथ हर एक कदम पर चलता है उसकी स्तुति करें उसकी महिमा गाए कि प्रभु ऐसे कठिन पलों में भी जब मैं निसहाय और अकेला हूँ आप मुझे संभालते हैं मेरे पथ को अपनी ओर ले चलने के लिए प्रेरित करते हैं 
प्यारे विश्वासियों इस समय हम पूरे विश्वास और आस्था के साथ उस प्रभु के चरणों पर अपनी हर एक बातों को समर्पित करें और यकीन रखिए वो आपकी हर एक बातों को स्वीकार करेगा हम धन्यवाद दें कि प्रभु ने हर एक पल हर एक क्षण आपकी उन बातों को जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपने उसके चरणों पर समर्पित किया है उसने सुना है आइए हम इस सुंदर से गीत के द्वारा उस प्रभु को स्तुति दे उसके नाम की महिमा करें धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु आपकी स्तुति में यीशु आपकी महिमा आपका जी जी का धन्यवाद यीशु मेरे सन संग चलने के लिए प्रभु यीशु आपके समान कोई नहीं है मेरे जीवन का उद्धार का पे प्रभु यीशु हाँ प्रभु यीशु आपके आने से मेरे जीवन में खुशी आई है धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हर एक जमीन का हर एक सदस्य हर एक प्राणी प्रभु आपकी स्तुति करता है यीशु तेरे नाम से है ये जमीन यीशु तेरे नाम से है ये आसमान यीशु तेरे नाम से है ये जमीन यीशु तेरे नाम से है नाम से सब कुछ प्रभु यीशु हर एक प्रभु यीशु आज आपके चरण पर आया क्योंकि प्रभु यीशु आपने उनके जीवन में नई आशा दिखाई है आपने उनके जीवन में मुरझाए हुए जीवन में फूलों को खिलाए प्रभु यीशु एक आशा दिखाई है प्रभु यीशु हम आपके स्तुति करते हैं आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु आपके ही द्वारा सब कुछ संपन्न हो पाए प्रभु यीशु हाँ प्रभु यीशु यदि मैं पर्वतों में छिपना चाहूँ प्रभु यीशु तो तू वहाँ विद्यमान है तू मुझे देखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु यीशु मेरे पाप कितने ही गहरे क्यों ना हो प्रभु यीशु तू उससे मुझे उबारने की कोशिश करता है प्रभु यीशु धन्यवाद यीशु यदि प्रभु मैं समुद्र की गहराई में जाना चाहूँ प्रभु यीशु तो तू वहाँ पर वे विद्यमान है प्रभु यीशु मैं कहाँ जाऊँ मैं किस और जाऊँ प्रभु कि जहाँ से मेरे पाप तुझे न दिख पाए ऐसी कोई स्थान नहीं है ऐसा कोई जगह नहीं प्रभु येसु जहाँ आप विराजमान नहीं है प्रभु येसु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु येसु की आप एक सर्व पिता है हर एक चर्च हर एक कण में हर एक पल में हर एक साथ प्रभु आपने मुझे संभाला प्रभु यीशु हाँ प्रभु यीशु भले ही मेरे माता पिता मेरे भाई बहन सबने मुझे त्याग दिया है लेकिन प्रभु यीशु आपने कभी नहीं मुझे त्यागा है हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय चार में देखते हैं काइन और हाबल के बारे में जब काइन अपनी भेंट प्रभु को चढ़ाता है वो खेती करता था वह अपनी खेती की कुछ फसल प्रभु को चढ़ाता है उसी प्रकार हाबिल भी एक जो एक चरवाह है अपनी भीड़ों में से सबसे उत्तम भीड़ को प्रभु यीशु को अर्पित करता है प्रभु को उसका चढ़ावा बहुत पसंद आता है वो उससे बहुत प्रसन्न होता है लेकिन जब काइन को यह मालूम होता है वह बहुत उदास हो जाता है दुखी हो जाता है ईर्ष्या करने लगता है उसके मन में अपने भाई को हानि पहुँचाने की इच्छा जागृत हो जाती है और एक दिन वो अपने भाई हाबिल को लेकर के घूमने जाता है और रास्ते पर उस पर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देता है सोचिए प्यारे विश्वासी साथियों क्या हमारे उस सर्वव्यापी प्रभु को मालूम नहीं था कि काइन ने अपने भाई हाबिल के साथ में क्या किया है प्रभु उससे पूछते हैं काइन तुम्हारा भाई कहाँ है तब वो कहता है क्या मैं उसका रखवाला हूँ क्या उस प्रभु को मालूम नहीं था कि उसने क्या किया है आज हम भी यही करते हैं हम भी गलत राह पर चलते हैं कई बार अपने मार्ग को गलत राह की ओर चले ले जाते हैं ऐसी बातों में लिप्त हो जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए क्या वह हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु हमें नहीं देख रहे प्यारे विश्वास साथियों आज हम उन सभी बातों को प्रभु को समर्पित करें जो हमें प्रभु से दूर करती है दूर ले जाती है और कहीं प्रभु में लौट के आना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ में हर एक पल है हर एक क्षण है 
हम अपने हाथों को उठाते हुए उसकी स्तुति करें उसकी महिमा गाए क्योंकि प्रभु हर एक पल हर एक क्षण मेरे जीवन को एक आशा दिलाता है मेरे माँ को प्रसन्न करता है प्रभु यीशु आपके बिना मेरा जीवन निरर्थक है प्रभु यीशु आज मैं पुकारता हूँ कि आ जाइए प्रभु यीशु मेरे हाथ को सुधरे बनाइए सुखी ग्रंथ में हम देखे प्रभु की आगे सब कुछ देखती है वह भली पूरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है हमारा प्रभु हर एक चीज पर हर एक बात पर ध्यान देता है भले वो भलाई के कार्य हो बुराई के कार्य हो हम ये ना सोचे कि हमारे प्रभु नहीं देख रहा है हमारे प्रभु हर एक पल हर एक क्षण देखता है आज इस पल में आपकी स्तुति करता है आपकी प्रशंसा करता है प्रभु क्योंकि आप ही हैं जो सारी स्तुति और महिमा के योग है प्रभु यीशु हमारे जीवन में इतनी बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद अपनी कृपा बढ़ता है ये 